हॅलो गाईज मी तुमची होस्ट योगिता तुम्हा सर्वांचं योगिताज स्टडी सेंटरमध्ये स्वागत करीत आहे आज आपण माय इंग्लिश बुक सिक्स म्हणजे इयत्ता सहावीच्या इंग्रजीच्या पुस्तकामध्ये टू पॉईंट थ्री याच्या प्रश्नांची उत्तरं पाहणार आहोत तर चला सुरुवात करी आपल्या व्हिडिओला क्वेश्चन नंबर वन आहे इन ॲक्ट द स्किट मी तुम्हाला याच्या अगोदरच सांगितलं हा थोडासा प्ले ड्रामा टाईप स्किट टाईप आहे तर तुम्हाला तो करायला सांगितलेला आहे तुमच्या मित्रांबरोबर पुढचा प्रश्न आहे सेकंड क्वेश्चन कॅन यू थिंक ऑफ अदर इमॅजनरी ॲक्शन्स टू यूज इन द स्किट तुम्ही आणखीन काही ॲक्शन्स क्रिया करू शकता का ह्या स्किटमध्ये हा तुम्ही विचार करायचा आहे डिस्कस तेम इन ग्रुप्स ऑफ फाईव एक ग्रुप बनवा त्यामध्ये पाच जणं असतील आणि त्याच्यामध्ये ह्याच्यावरती चर्चा करा मेक अ लिस्ट ऑफ अबाउट फाईव्ह सच ॲक्शन्स इन द ग्रुप या ग्रुपमध्ये तुम्ही लिस्ट आउट करा त्याच्यापैकी पाच ॲक्शन्स पाच क्रिया देन एक्सटेंड अ स्केच और राईट अ न्यू स्केट युजिंग दोज ॲक्शन्स मग तुम्ही या स्केटला आणखीन मोठं करू शकता किंवा आपण असं म्हणूया एक नवीन स्केट त्याच्यासाठी तुम्ही लिहू शकता तर काही ॲक्शन्स मी तुमच्यासाठी इथे लिहिलेल्या आहेत तुम्ही म्हणू शकता कटिट आम्ही त्याचे दोन भाग केलेले आहेत कटिट इन टू टू पार्ट्स असंही तुम्ही या प्रकारे विचार करून पुढचा स्किट लिहू शकता पुट इट इन द क्लासरूम इथे नाहीच आहे ते क्लासरूममध्ये ठेवलेलं आहे ब्रोक डाऊन तुटलंय कीप बुक्स ऑन इट तुम्ही ह्याच्यासाठी वापरू शकता केप बुक्स ऑन इट किंवा असं सुद्धा म्हणू शकाल आय विल केप बुक ऑन इट सो डोंट सिट ऑन दॅट बेंच अशा प्रकारे तुम्ही इन ॲक्ट करू शकता म्हणजे एक्सटेंड करण्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळ्या सूचना जरी असल्या तरी तुम्ही त्या वेगवेगळ्या प्रकाराने करू शकता स्टोलन बाय समवन कोणीतरी त्याला चोरून घेऊन गेलेलं आहे म्हणजे तुम्ही त्याच्यावरती बसू शकत नाही तिकडे तो नाहीच आहे अशा प्रकारे तुम्ही त्याच्यामध्ये आणखीन काही ॲक्टिव्हिटीज ॲड करू शकता आता बघूया क्वेश्चन नंबर थ्री यूज द फॉलोईंग आयडियाज टू आन्सर द क्वेश्चन वॉट आर यू डुईंग अँड रिॲक्ट युअर आन्सर्स त्यांनी काही सांगितलेल्या आपल्याला गोष्टी आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी विचारलं आहे तुम्ही काय त्याच्याबरोबर करू शकता कोणत्या प्रकारे तुम्ही ह्याचा आन्सर देऊ शकता तर त्यांनी काही गोष्टी दिलेल्या आहेत तर मी इथे लिहिलेल्या आहेत इनव्हिजिबल पेन आय एम रायटिंग विथ अॅन इनव्हिजिबल पेन इनव्हिजिबल पेपर आय एम रायटिंग ऑन दिस इनव्हिजिबल पेपर इनव्हिजिबल सिजर्स आय एम कटिंग अ ड्रेस फॉर माय डॉल विथ दिस इनव्हिजिबल सिजर्स इनव्हिजिबल शूज आय एम वेअरिंग द इनव्हिजिबल शूज ह्या सगळ्या वाक्यांवरनं तुम्हाला कळलं असेल की इनव्हिजिबल जरी शब्द असला तरी तुम्ही त्यासाठी कधीतरी ॲन वापरू शकता कधीतरी त्याच्यासाठी तुम्ही दिस वापरू शकता कधीतरी तुम्ही त्या गोष्टीसाठी द वापरू शकता अ वापरू शकत नाही कारण ॲन वापरायचं आहे इनव्हिजिबल आहे स्टार्टिंग विथ आय आहे स्टार्टिंग विथ ई आहे स्वर आणि सुरुवात होत आहे म्हणून ॲन शब्द वापरावा लागेल पण त्याच्यावर तुम्ही द वापरू शकता दिस वापरू शकता दॅट वापरू शकता अशा प्रकारे तुम्ही शब्द वापरू शकता पुढचा आहे इनव्हिजिबल अमरेला आय एम टेकिंग अॅन इनव्हिजिबल अमरेला इनव्हिजिबल बॉल आय एम प्लेईंग विथ दिस इनव्हिजिबल बॉल कधी कधी तुम्ही लिहिताना कसा शब्द लिहिता बघा हां विच शब्द लिहिता त्याच्यामधला आय समजा राहून गे असेल तिकडे तुम्ही ॲरो करता आणि आय लिहिता असं नाही करायचं आहे तो पूर्ण शब्द कटआउट करायचा आणि नव्याने लिहायचा पूर्ण शब्द जर का तुमचा राहिला असेल तरच आणि तरच तुम्ही ॲरो करून तो लिहा नाही तर तो शब्द आपल्याला कधीही वाचता येत नाही आपलं सेंटेन्स कम्प्लीट होत नाही मग आपल्याला तसे मार्क मिळू शकत नाहीत या छोट्या छोट्या चुका जरी असल्या त्या आत्तापासून तुम्ही इरेस करायला सुरुवात करा जेणेकरून दहावीचा पेपर जेव्हा तुम्ही लिहाल तेव्हा अशा कुठल्याही प्रकारच्या मिस्टेक्स किंवा याच्या नंतरचे सुद्धा जेव्हा पेपर्स लिहायचे असतील त्यावेळेला अशा प्रकारचे मिस्टेक्स तुम्ही करणार नाही 
invisible tree i am picking a fruit from this invisible tree invisible wall i am putting an invisible sorry i am painting an invisible wall invisible board i am writing on this invisible board invisible needle and thread i am putting this invisible needle and thread in the box ata tajya food sa prashna ahe ani shevat sa prashna join the pieces to make at least 10 meaningful sentences काही शब्द दिलेले आहेत आपल्याला आणि त्याच्यापासून आपल्याला दहा मिनिंगफुल सेंटेन्सेस लिहायचे आहेत वाक्य बनवायची आहेत त्याला काहीतरी अर्थ आहे अर्थपूर्ण वाक्य बनवायची आहेत रिमेंबर टू युज अ क्वेश्चन मार्क इफ बिगिन युअर सेंटेन्स विथ हु आता बघा हा त्याने आपल्याला काय काय शब्द दिलेले आहेत आय बी यू ही शी इट दे ह्याच्यापासून वाक्याची आपल्याला सुरुवात करायची आहे पण जेव्हा हून हे आपण वाक्य बनवू तेव्हा हू कसं आहे डब्ल्यू एच फ्रेम क्वेश्चन बनवणार शब्द आहे त्याच्यामुळे हूने जर का आपण वाक्याची सुरुवात केली हूपासून जर का आपण वाक्य बनवलं तर त्याच्या शेवटी आपल्याला क्वेश्चन मार्क टाकायचे हे मात्र विसरून चालणार नाही बाकीच्या सगळ्या ठिकाणी तुम्ही फुल स्टॉप करणार आहात फुल स्टॉप देणार आहात पण After who or after that sentence which is starting with who, then we have to put out a question mark. He looks at the device. आहे मी इथे काही वाक्य तुमच्यासाठी बनवलेली आहेत तुम्हीसुद्धा अजून त्याच्यामध्ये वाक्य बनवू शकता मी सहसा प्रयत्न केलेला आहे की प्रत्येक शब्दावरनं सुरुवात होणारी कमीत कमी दोन दोन वाक्य तुम्हाला बनवून दाखवलेली आहेत जेणेकरून तुम्हाला आणखीन आणखीन प्रॅक्टिस त्याच्यावरती करता येईल आय सॉ युअर पिक्चर वी आर हर क्लासमेट्स यू वर व्हेरी फ्रेंडली ही इज इन स्टँडर्ड सिक्स she is our teacher it is very friendly they will help us who are her classmates question mark i am in standard 6 we were very friendly you are our teacher he was singing she was in standard 6 we sorry who will help us who nantar question mark हुने वाक्याची सुरुवात झाली म्हणजे क्वेश्चन तयार झाला म्हणजे आपल्याला क्वेश्चन मार्क टाकायचा आहे तर हा व्हिडिओ इथे संपलेला आहे पुढच्या भागात लवकरच भेटूया थँक्यू बाय